வெல்சம் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் விடியல் வெல்சம் நிகழ்ச்சியில் தினமும் காலை ஏழு மணிக்கு உங்களை சந்திக்க வருவது உங்கள் சுவாதி தாரா முரளி விடியல் வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது முதல் பகுதி வள்ளுவன் வாக்கு இரண்டாம் பகுதி இந்தியாவின் சிற்பி டாக்டர் அம்பேத்கர் மூன்றாம் பகுதி ஈவே ராகிய நான் திருக்குறளின் மூலத்தை முதல் முதலின் அச்சிட்டவர் தஞ்சை ஞான பிரகாசர் நாம் நடந்தால் இரண்டடி நாம் திருக்குறளில் அடியோ இரண்டடி நம் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அந்த இரண்டடிக்குள்ள அடங்கி கிடக்கும் என்று அன்றே நம்ம திருவள்ளுவர் எழுதியிருக்கிறார் திருக்குறளாக அதன் கருத்துக்களையும் அதன் பொருள்களையும் பாடல் ஒடிவுகளாக நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் விடியல் வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் வள்ளுவன் வாக்கு பகுதியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நேற்று ஒரு குரலுக்கு நெல் ஜெயராமன் அவர்களது வாழ்க்கை வரலாற்றை பார்த்தோம் இன்று அடுத்த குரலாக வருவது நத்தம் போல் கேடும் உளதாகும் சாக்காடும் வித்தகற்கல்லால் அரிது நத்தம் போல் கேடும் உளதாகும் சாக்காடும் வித்தகற்கல்லால் அரிது இதனுடைய எளிய விளக்கம் அறிவார்ந்த நல்லோர் சோதனையை சாதனையாகவும் துன்பத்தை இன்பமாகவும் மாற்றுவர் மற்றவர்களுக்கு இது கடினம் என்பதாகும் இதற்குரிய கவிதை இன்னலை தாங்கி புகழை வளர்ப்பதும் தன்னுடைய சாவிலும் தன் புகழை மண்ணில் நிலைநாட்ட செய்வதும் ஆற்றல் மிளிரும் உயர்ந்தோர்க்குரிய செயல் இதற்குரிய ஆங்கில விளக்கம் only the voice can have progress despite decline and an existence even after death idarku eduthukattu helen keller endra ammayar avar ivarudeya kaalam 1880 mudal 1968 varai ilam vayadil 1882 am aandu yerpatta marma kaichalal paarvai pechu kekkum thiran அனைத்தையும் இழந்தவர் ஹெலன் கெல்லர் ஆணி கலிவன் என்பவரால் சைகை மொழி கற்பிக்கப்பட்டு பிறரோடு தொடர்பு கொள்ள தொடங்கினார் குடும்ப சமையலரின் மகள் மார்த்தா வாஷிங்டன் நட்பில் தழைத்தார் இவருடன் சைகை மொழியில் பேச தொடங்கினார் இருவரும் சேர்ந்து அறுபது சைகைகளை உருவாக்கினர் பேச்சு மற்றும் கேட்கும் திறனை இழந்தவர்களில் முதன் முதல் இளங்கலை பட்டத்தை தனது இருபத்தி நாலாவது வயதில் பெற்றார் இவர் வாழ்க்கையில் ஆசிரியை சல்லிவானின் பங்கு மகத்தானது இவரால் தான் கெல்லர் இந்த நிலைக்கு வந்தார் என்றால் மிக இல்லை சுமார் நாற்பது நாடுகளுக்கு பயணம் செய்து மாற்றுத்திறன் கொண்டவர்கள் தங்கள் நம்பிக்கையை இழக்காமல் இருக்க பல சொற்பொழிவுகள் ஆற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஹெலன் கெல்லர் இன்டர்நேஷனல் என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கி பார்வை இழப்பு சத்துணவு குறைபாட்டின் விளைவுகளை கண்டறிந்தார் சமுதாயத்தில் தன்னை போல் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக தன்னி தன்னம்பிக்கையுடன் உழைத்தார் பார்வையற்றோர் படிப்பதற்காக பிரெய்லி முறையின் மூலம் உதவினார் விடாமுயற்சி தன்னம்பிக்கை இவையே உயிர் மூச்சாக உழைத்து சாதனை பெண்மணியாக உயர்ந்தவர் ஹெலன் கெல்லர் தனக்கு இப்படி ஆகிவிட்டதே என்று முடங்காமல் தன்னை போல் பாதித்த மக்களுக்கு நம்பிக்கை விளக்காக திகழ்ந்தவர் கெல்லர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் நாள் தூக்கத்திலேயே மீளா தூயிலுக்கு சென்று விட்டார் வாழ்க்கை எப்படி வேண்டுமானால் மாறும் தென்றல் புயலாகும் புயல் தென்றலாகும் வந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றார் போல வாழ்க்கையை வடிவமைத்து தலை நிமிர்ந்து ஆக்கபூர்வமாக சமுதாயத்திற்காக வாழ்ந்து காட்டி தொண்டாற்றிய இவர் இந்த குரலுக்கு பொருத்தமானவர் நத்தம் போல் கேடும் உளதாகும் சாக்காடும் வித்தகற்கல்லால் அரிது அறிவார்ந்த நல்லோர் சோதனையை சாதனையாகவும் துன்பத்தை இன்பமாகவும் மாற்றுவர் மற்றவர்களுக்கு இது கடினம் விடாமுயற்சி அறிவுத்திறன் இந்த துடுப்புகளை வைத்து வாழ்க்கை கடலை கடந்தவர்களை நினைத்து நாமும் சோர்வின்றி வாழ்வோம் உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கூடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு என்பது திரைப்பட பாடல் மட்டுமல்ல வாழ்க்கைக்கு நம்பிக்கை ஊட்டும் ஊக்க வரிகளாகும் ஐயோ இப்படி நடந்து விட்டதே என்று சோர்ந்து விடாமல் அடுத்து எப்படி வாழலாம் என்று சிந்தித்தால் வழியும் தெரியும் 
வழிக்கான ஒளியும் கிடைக்கும் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் வழியா இல்லை பூமியில் என்று நம்பிக்கையோடு நடைபோடுவோம் என்று கூறி இன்று இந்த குரலுடன் நிறைவு செய்து நாளை அடுத்த குரலுடன் உங்களை சந்திக்க வருகின்றேன் நன்றி மதுரை பாபாராஜ் Thank you.